Запах какой ты бы знал. А, не, червивый, смотри, червивый, да. как, как мухомор получает, не ядовитый. О, красивый какой. Что это, мох? Смотри. Реально красивый. Лесная мочалка. Здорово, друзья! Сегодня мы будем делать интервью с одним очень необыкновенным человеком. Он живет в лесу в Нидерландах, в палатке. И сейчас мы пойдем и узнаем мотив данного человека. Его зовут Артем. Мы узнаем, почему он живет в палатке в лесу и вообще, что им движет. Мы узнаем, делает ли Артем это намеренно или потому что... У него нет выбора. Да, в Нидерландах бомжи существуют. Часто это люди, которые наркозависимы. Но я так понял, что Артем не наркоман. То его совершенно другие обстоятельства. Ой, Собака меня напугала. Короче, я на месте. Артема не вижу. Ты где? Оп, оп, оп. Здравствуй. Приветствую. А, а, вы кто такой? Я нидерландский Бэтмен. Бэтмен. Из Нидерландов. Хорошо. А что вы здесь делаете? Проживаю. А вам здесь не холодно? Ну, чутка на данный момент похолодало. А, может быть, расскажете о своей жизни здесь? В Голландии. Что? Проследуем в жилище. Да, я рад, что ты меня пригласил. Можно? Вы будете моим первым гостем. Правда? Это для меня большая честь. Для меня тоже. Отлично. Так, сейчас Бэтмен нас проведет э, в свою пещеру. Артем, давай тогда начнем с того, что ты расскажешь, а как тебя зовут, когда ты родился, а где ты родился, ну и может немножко чуть-чуть о своей молодости. Родился в Латвии 21 мая 1995 года. Я бы никогда даже не представил сказаться в этих своих фантазиях, что я так жить в лесу буду, в незнакомой стране, без семьи, то есть один совершенно. Вот, смотри на форму дерева. Что с ним делал, дел, делает природа? Оно прям такое, как... Из-за ветра, наверное, загнулось, нет? Да. Ну, место красивое очень. Угу. Я хотел здесь сначала гамак поставить. Да, неплохо. Но здесь видно, да? Не, мне длины веревок не хватит. А -а -а. Вот, есть... И плюсы гамака в том, что его можно на болоте где угодно поставить. Угу. А палатку ты где угодно не поставишь, тебе ровное место нужно, и от палатки снизу холод идет, а в гамаке такое нету. Угу. Его хоть на, на макушке повесил. У меня, кстати, идея была однажды реально там установить. Где? Дом. На дереве. На дереве? Как Просто, высоко? Ну, например специально обувь купить, чтобы я мог забираться по дереву и просто так же его прикрепить на дереве, mm. как он у меня на земле стоит. Ага. Потому, что, потому что для гамака же два дерева нужно. Ну, были такие случаи, когда я даже на земле ночью переворачивался, поэтому... Ну, лучше не надо, да? Смол не нужен. А -а -а. Слушай, а ты как-то здесь там себе варишь чай или что-то вроде того, нет? Не, я плиту в Амстердаме оставил. У меня такая же штука есть в Амстердаме. Ага, гамак с тентом оставляешь в каждом городе? Да, чтобы жилье не искать в каждом городе. То есть у тебя где-то в Амстердаме натянут стенд сейчас, в данный момент? Да, с моей плитой там оставлю. Такого полезно. я еще не пил. Ты в детстве ходил просто в школу? Не ходил, прогуливал. Прогуливал, да? Да, предпочитал mm. по заброшкам, по всяким лазить. То есть меня при привлекало. Ну, я металлолом собирал, потому что родители карманных денег не давали. И приходилось самому как-то крутиться, бутылки сдавать, металлолом. То есть предприимчивый с детства был. Ага. Артема 
в принципе, знали как чел, которого можно найти на каких-то заводах заброшенных, на гаражах, недостроек. Ну, в Латвии меня вообще как бомжа знали, потому что многие завидовали, потому что у многих родителей давали карманные деньги. Они а завидовали твои. У меня была нужда, то есть они не понимали, почему я по мусоркам там эти смесители собираю, телевизоры разбиваю, холодильники курочу. Почему у тебя такая жизнь приключенческая, да? Почему ты такой свободен? Или... Один, один, до 11 класса я отходил в вечерку, и потом mm -hmm. я забросил, мне надоело. Потому что я не видел в школе смысла, то есть закладываются знания какие-то, и потом я буду какая-то ячейка. А я думал, 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 и не нашел ячейку, в которой я бы себя чувствовал хорошо. Mm -hmm. Я, кстати, сегодня прочувствовал на себе, как мысли влияют. Вот когда я начинаю о прошлом, например, думать, когда, мы, когда, когда мысли эти нахлынывают, начинаешь себя чувствовать прямо как в тот момент чувствовал себя. Типа, знаешь, для мозга нету разницы, что это сейчас происходит, что раньше это происходило. Он думает, что это сейчас происходит. Хорошо. А у тебя есть братья, сестры? Да, брат есть. Старший? Младший. А сейчас уже 19 будет. А как он учится? Насколько я знаю, он как раз-таки школу посещал, угу. но потом переходный возраст у него начался, и он тоже забил на учебу. Угу. Он а, с этой новой модой совсем пошел в эту сторону. С какой новой модой? Ну, Моргенштерн, а, сиденье. Он, конечно, не курит, не пьет, как mm -hmm. большинство, но все равно но у него увлечения такие с моими очень расходятся. То есть у нас с ним схождений вообще ни в чем нет. Ну, я так понял, что у тебя э, связью, э, связи с семьей твоей нету да, в Латвии, что они тебя никак не поддерживают. Э, э, это потому, что они не согласны с твоим образом жизни и или, или почему? Потому что много лет назад, когда я уехал, очень сильные ссоры были, разногласия. И я пытался наладить отношения, но время, оно реально, оно разрушает отношения между людьми. Mm -hmm. Ну, допустим, да, ты там гулял по свалкам, собирал металлолом. Ты так или иначе заботился о своих карманных деньгах и, можно сказать, приносил деньги домой. На какой основе могли возникнуть тогда у тебя ссоры? А... Нет, домой я не приносил деньги на личные нужды, потому что на личные нужды mm -hmm. у меня было урезано все, потому что я не слушался, я школу прогуливал, mm -hmm. и я не слушал, то есть я делал как по своему зову какому-то шел, так сказать. Своему внутреннему я, да? Да. Ясно. Потому что ты же знаешь, что, что голландцы многие трусливые очень. Правда? Ну вообще общество такое, я заметил, что оно трусливо. О, вот это интересно. А ты можешь дать пару примеров? Замечал часто то, что вот э, голландцы многие не любят решать ситуации. То есть какие-то ситуации сложные возникают, они предпочитают избежать ситуации, уйти. Не решить проблему, а избежать ее, да? Или сдвинуть? Да, может, у меня мои вот эти проблемы, как бы я ассоциирую тоже с этим. Но угу. вот когда я сидел, например, я же не употребляю ничего, да, угу. то есть мне реально деньги нужны, я нуждающийся угу. был. То есть как много людей проходило мимо, у меня даже статистика есть, очень много проходило мимо. И это учитывая, угу. что я во всех новостях есть, угу. то, что люди знают. Ну да. Жизнь, она имеет другой план. Да. Не такой, как у, ну, у людей. Вот мы часто какие-то имеем вот представление о жизни, да, которые рушатся вот от, от тяжелую реальность. У меня, в принципе, так и произошло в жизни. Я думал, что много добрых людей, которые могут помочь. Но на деле оказалось нет. Угу. Очень мало людей, которые искренне, от чистого сердца способны добрые поступки совершать. Гораздо проще просто пройти мимо. А сколько тебе сейчас лет получается? 26, уже 27 скоро. 27. И сколько лет тебе было, когда ты решил приехать в Голландию? Около 23 получается. То есть я искал работу в Германии, во всех европейских странах обратился в агентство. И вот в Нидерланды, ничего не знаю о Нидерландах. Ну согласился, поехал, они оплачивали э, маршрутку. Так как я европейский гражданин, я спокойно смог сесть в маршрутку, приехать. Потом зарплаты 150 евро за эту маршрутку забрали. Где ты здесь первое время работал в Нидерландах? В Стипте, то есть это теплицы. 
теплицах, на теплицах да? да, потом на мясе работал. А что ты там делал в теплицах? Ой, там разно, разнообразная работа. Этих отделений теплиц там больше 15 было. Каждый день новая работа. Сейчас, Артем, ты чем занимаешься в Нидерландах? В данный момент работаю, начал работать. А, а где ты работаешь? В доставке. В доставке. Это Deliveroo или Tais Bizor, или какая-то компания? Да, я комбинирую, то есть там есть заказ, mm -hmm. там есть заказ. А можно спросить, сколько ты зарабатываешь в месяц? В месяц? Ну, больше трех тысяч будет. Но так как ты зарабатываешь более трех тысяч в месяц, у тебя должны быть средства для того, чтобы снять квартиру, может быть? Я начал работать в прошлый понедельник, и сейчас идет все на долги, которые за, то, за эти четыре месяца появились, когда я не работал. Страховка там и все остальное. Угу. И даже счет за больницу прислали. Это, конечно, было неприятно. Угу. Наш штукарь почти счет получил. А если бы ты мог поменять мир, как бы ты его поменял? Скажем, если бы у тебя было Убрал для этого все. алкоголь, сигареты в первую очередь. Все вот эти легкие удовольствия убрал. И на самом деле прошло бы какое-то время, и люди бы сами пришли бы все в норму очень быстро. То есть трезвый образ жизни – это самое крутое, что есть у человека. И как легко потерять трезвый образ э, мысли, самое главное. Потому что не только вот эти все вещества объединяют даже стресс, элементарно ваша мысль, она у вас адреналин поднимает, и все, вы уже не мыслите разум. То есть вы марионетка своих эмоций. Ваши эмоции имеют огромную власть над вами, над вашими решениями, над вашим будущим. Поэтому мой вам совет, ребят, приезжайте на природу, побудьте одни и переосмыслите свою жизнь. Я узнал о том, что ты занимаешься или занимался голоданием. Мне интересно, вот почему ты начал заниматься голоданием и как ты думаешь, какую пользу это могло бы тебе принести? Мотивов много очень, то есть не, не один мотив. Угу. Вообще раз, раскрыть свои способности, да. вспомнить да. настоящего себя самое главное, потому что много лет, когда себя ешь, ешь, чтобы боль это убрать, убрать проблемы. А, то есть Забываешь, ты... Кем, кем ты был, куда ты стремился, в чем твоя цель. Ты считаешь, что голодание может открыть в тебе какие-то определенные сверхспособности? Да, у меня появилась способность к, к, к написанию, когда я ну, после голода вышел. То есть я смог очень концентрироваться длительное время, mm. писать. У меня прям такое, как творческое такое озарение на меня нашло настоящее. Реально, очень многие вещи в жизни, их нужно на бумаге фиксировать, потому что эти мысли, они на короткий момент появляются, эти состояния тоже. Не может все время божественное состояние 24 на 7 быть. Самый первый эффект – это то, что восстановление поощрительной системы идет. То есть, когда на нее не льется вот эти легкие удовольствия, она сверхчувствительна к, к очень маленьким сигналам становится. То есть, с утра проснулся, и просто можно экстаз испытать от того, что ты вообще ну, проснулся, ты живешь. Пение птицы, все остальное. Когда человек там алкоголь употребляет, э, курит и так далее, он лишается всего этого. Только с помощью своей привычки он может себя просто нормально чувствовать. Э, вот э, все это ощущение, как в детстве, когда по травке босичком бегаешь в дождик, и прям э, от, от, от слез счастья можно разрыдаться. Человек лишается всего этого. Я вот очень сильно свою чувствительность поднял. Что ты об этом думаешь сейчас? Ну, это невероятное чувство, когда тебе не нужно есть, ходить в туалет, мыться. У тебя появляется настолько много времени, и не нужно спать, самое главное, столько часов. То есть сон там прерывистый, он сокращается сам автоматически. Тело mm -hmm. само все делает. То есть ему нужно просто перестать его кормить. И оно mm -hmm. само все сделает. То есть я эти инстинкты, все эти состояния ощутил, которые... Но это стоило того. Это знаешь, как приключение своего рода было. Исследовать, что происходит, вот как себя психически ощущаешь. Было очень-очень много психических состояний на этом голодании. Но, mm -hmm. скорее всего, из-за того, что работал 
и физически себя нагружал, и испытывал стресс, потому что вообще стресс, он противопоказан вообще на голодовке. И люди, многие я читал в интернете, они говорят, у них сил с кровати нету встать, как, как я столько вообще работал. Ну вот касательно сухого голодания, могу сказать, что на сухом очень сильно выносливость, энергия поднимается, когда не пьешь. 9 суток смог работать и не пить еще. Потом 25 ударило температура. Я же в маске еще был. Мне жарко стало, и мне стало действительно плохо. Я уже не мог продолжать. Это было невыносимо. Mm -hmm. Я купил себе эту Эвиан э, воду в кубике льда <laughs> и mm -hmm. выпил. И так я продолжу голодать вплоть до 21 июня, пока мне не пришлось к медикам обратиться. Потому что мое mm -hmm. состояние скорее больше психическое, чем телесное. Mm -hmm. Потому что жир у меня еще был чуть-чуть, mm -hmm. совсем 2,9%. Но это уже как смертельный уровень считается. Жиром. А сколько ты тогда весил, когда ты обратился к медикам? 51 килограмм. А до голодания? 81. То есть ты сбросил 30 килограмм? Да. И как долго ты голодал? Получилось 55 дней. Первых 9 дней ты не пил воду? Да. А, и ни, ничего не ел. Потом ты стал пить воду. Ну, потому что плохо стало уже. Угу. Ну, и потому что наше тело состоит 80% из воды. Есть угу. такое ощущение автономия. То есть это угу. вообще жизнь еще и без сна. То есть не только без воды, угу. без еды, еще и без сна. Как и... без сна еще жить, я не знаю, потому угу. что усталость настолько сильная после этого. Угу. <laughs> Как-то можно не спать еще. И есть люди, которые э, голодают, не пьют и не едят, и они чувствуют себя хорошо? Да, есть такие люди. Ты видел выходил. таких людей? Да, что? Видел таких людей? Видел. Где? <laughs> В интернете. В интернете? <laughs> да. А как они выглядят? Они крепкие, сильные или ну, они худые? лишнего веса у них нету, конечно, но mm. они очень жизнерадостными выглядят. Ага. Но... но не просто так они такими mm. стали. То есть касательно сухого голодания люди идут на сухое голодание, когда у них неизлечимые болезни, от которых они могут реально уже все, mm -hmm. последний шанс. Mm -hmm. Я, не имея этих заболеваний, пошел сам с, 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 ну, со своего желания в эти mm -hmm. голодовки во все. Ты делаешь еще какие-то другие практики, кроме, например, регулярного голодания? Получается, с воздержанием вместе отказа от социальных сетей, от интернета. У меня вот предыдущий опыт, это было и воздержание, голодание, и еще никаких социальных медиа. Я только работал. Но это было, конечно, очень тяжело. Вот этот опыт был очень тяжелый. То, что с 10 до 10 работать. Mm -hmm. Mm -hmm. И никаких вот этих легких удовольствий. Потому что мозг, он привык. То есть он привык получать. Организм привык, а я себя полностью из зоны комфорта. А ты, вот то, что ты проживаешь, например, в лесу на свежем воздухе, а думаешь, это тоже влияет как-то положительно на твое состояние? Да, вообще, когда в такое место попадаешь, кого-то вот из города выбрался, себя превосходно начинаешь чувствовать. Ни, ни, ни какой этой грязи, этих запахов, тишина вот и, и природа, это очень нравится. И можно подумать, самое главное. А когда в городе вот находишься, не будет такой возможности. Там такое ощущение не поймаешь в городе. Здесь из-за тишины, возможно, ты можешь больше сосредоточиться на себе и на своих мыслях, да, что, например, в тебя Постоянно не входят вот эти рекламные везде щиты, постоянные вот эти вот тексты вокруг тебя, вот этот повседневный негатив, суеты людей, да, наверное, так. О, да, это то место. Вот, я здесь вижу мухомор. Да, смотри, О, о, так вот стой. Вот так вот. Теперь. А запах ты какой ты бы знал. Вот его этого. немножко шапочки сюда, да, вот так вот. А вот. А... Ты фото делаешь? Да, я сейчас фото сделаю. Че, они червивый? Не, не червивый. А, не, червивый, смотри, черви да. как мухомор получает, не ядовитый. Ну, он галлицигенный, он не ядовитый, он галлицигенный. Ну, для мух, для мух он мор. Значит, а мы для... его обезвредили. А вот для, для людей он просто галлицигенный, на самом деле. Ну, если не в больших порциях. Вот, я не знаю, тебе какой-то дружбан сказал, что сырыми нельзя есть? А вот, что надо сушить или в чай бросать? Спортсмен один знакомый, он, короче, 
микродозингом интересуется, хочет попробовать микродозинг на себе, чтобы типа настроение все время хорошее было и так далее. А типа чуть-чуть, да, принял, чтобы глазки чуть-чуть сверкали, да? Типа? Это очень популярным сейчас стало, как мейнстрим. Популярнее даже голодание, эта тема с микродозингом. Mm -hmm. В инстаграме просто все советуют. И прям они же за это бабки грибут, за эти обучения по мухомору. Ага, то есть микродозингов в грибов, галлюцигенов, okay. да? А как человек, который э, ходил по мусоркам и собирал металлолом, э, стал человеком, который э, хочет себя, можно сказать, духовно и телесно э, совершенствовать? Так много я больше 20 работ поменял, когда в, Эст в Эстонии, в Литве работал, прежде чем сюда попасть. Mm -hmm. Работаешь на заводе, ни на что свободное время не остается. То есть вообще сил ни на что, даже на тренировки нету после этой работы. И в свободное время, которое немного было, YouTube слушал. Там нашел воздержание, голодание и так далее, начал слушать. И мысль за мыслью стали пробираться, начал сходство в своей жизни очень многие видеть. Mm -hmm. И захотел практиковать, и увидел, что реально работает. Очень-очень быстро начало работать. То есть из-за того, что ты так много работал, у тебя было мало свободного времени, ты понимал, что ты не живешь, что ты просто, можно сказать, раб системы, возможно, да? Okay. Вот это белка меня, в колесе. У меня еще и порнозависимость была, помимо с обжорством, то есть вместе. То есть как бы это реально вгоняет в очень сильное рабство. То есть мышление узкое становится, и ты только между своими потребностями. То есть работа, угу. заработок, потребление, все. То есть никакого будущего. Как мы будем завтра выглядеть, зависит от того, что мы сделали сегодня. Меня знаешь, почему нравится переезжать все время с места на место? Потому что я вид я меняю. То угу. есть изучаю еще дополнительный лес. Здесь очень огромный лес. Можешь карту посмотреть, очень большой. Угу. Я такой даже не видел еще ни разу. А вот э, как долго ты можешь не выходить из леса? Скажем, чтобы Если тебя... Если я голодать хоть... начну, по сути, любое время. Да, вот. Ну, Мне да. только нужен запас э, батарей. У меня вот сейчас эти... Э, как я заряжаю? Э, Пауэрбэнки есть? Угу. Если у вас есть... Э, Большая батарея, чтобы mm -hmm. заряжать мобилу, вы можете на сколько угодно в лес уехать. И вот можешь посмотреть, вот кто-то когда-то здесь на мусоре. Где? Вон, пожалуйста. Ничего себе. И ты видишь какое-то удаление вообще, то есть люди гуляют прямо и мусорят. Mm -hmm. Можешь сюда вот тоже направить, смотри. И там, вот. да? Да. Барбекю кто-то делал, да? Здесь, если вот погулять, так по лесу, наверное, можно тонну собрать мусора, я думаю. Вот так вот люди, а это некоторые приходят и не убирают за собой. Привыкли, что в городе они могут мусор прямо оставить в сидели. Угу. Это массовое явление здесь. Угу. И они, наверное, сюда приезжают, тоже думают, здесь убирать кто-то будет за, за ними. Угу. А в городе так реально и есть. А... Ты делаешь, например, что-то с развитиями, скажем, восточных наук, скажем, как а, там, чакры, йога? Вот про чакры я последнее узнал, что мы э, живем, э, можно сказать, что вот все это, да, это иллюзия Люцифера, то есть где мы находимся. То есть вся вселенная, все это создано, это иллюзия Люцифера. Э, чтобы выйти отсюда, вот как раз таки нужно в чакры углубляться. И вот все вот это познание, это очень тяжело, даже, наверное, уму это не понять, вот эту информацию, как отсюда выйти. Но у меня уже зернышки есть в моей голове. Угу. Ты нащупываешь, да, уже определенную тему, ты чувствуешь, может быть, направление, по какому надо дальше идти. Ты заговорил о Лютифере. А можно ли знать, а, во что ты веришь? А, вот. ну, потому что вера может быть что-то личным. А, вот. а у тебя есть определенная вера, ну, о по, которой ты по, можешь По теории Лю... вот этой сферы Люцифера человек увидит то, после смерти, во что он верил. Если он верил в Иисуса, он увидит в Иисуса. И он предложит тебе, вот ты в этой жизни сделал так, сделал так. 
предложит вернуться на землю и справить. Скажет, вот ты родишься там мышью или еще кем-то. То есть человек вот увидит угу. то, во что он верил. Угу. Ему такую картинку покажут, которую он хочет. То есть ты говоришь, что в принципе ты можешь переродиться а, там, где ты в принципе заслуживаешь этого? Может быть. Ну, тело своего рода, знаешь, это как тюрьма. То есть человек заключен в нее, он из нее по собственному желанию даже не может выйти. Это будет бесконечно, этот процесс рождения. Смерть – это просто новое начало. Угу. Э, ясно. А как, ты... Какой-то определенной а. веры. Я был христианином, меня в детстве хри... ну, крестили. И, соответственно, я был христианином. Потом я понял, что это меня ограничивает. Очень да, в, какой, в каком смысле ограничивает? Ограничивает, за, загоняет меня в какие-то определенные вот заповеди, рамки и так далее. То есть я не могу себя проявлять то есть в каких-то определенных вещах. То есть вот эти все заповеди, да, это на самом деле ограничение твоей воли. А вот если сейчас кто-то э, подойдет и даст тебе пощечину, что ты сделаешь? Я даже не знаю. Ты дашь пощечину обратно или стерпишь и поставишь свою вторую? Дам пощечину обратно. Да, все-таки дашь пощечину обратно. Okay. То есть у тебя э, нету такого, что встречается у некоторых э, христиан, что они следуют э, примеру Иисуса и дают себя распинать на кресте, э, вот там у них забирают рубашку, они отдают свои штаны еще, да, там ты вторую щеку не подставляешь. У тебя э, есть здравые Я, я попробовал помогать людям. Это mm -hmm. на самом деле делать что-то для других, это самая тяжелая работа. Она неблагодарная в большинстве случаев. То есть, если ты делаешь что-то, то делай это, не ждя ничего взамен никогда. Потому что я даже заметил такое, что многие помогают, для многих это как бизнес своего рода. Вот многие организации, когда я сам к ним обратился, я увидел, что это своего рода даже бизнес. То есть там нету такого качества, прям желания глубокого вот прям изменить, вот помочь бездомным. Потому что проблема в Нидерландах бездомных, она настолько огромная, я даже раньше не представлял, пока сам не стал бездомным и сам не пошел в эти организации просить помощи. Вот, значит, в тебе есть здравый эгоизм, под этим подразумеваю, что ты не безгранично делаешь добро, да, ты, если даже делаешь добро, то это в степени такой, чтобы не навредить еще самому себе тем, что ты как бы делаешь добро. Также же надо и о себе подумать вот о этом, потому что я встречал просто людей, которые очень сильно ушли в религию, вот, и стали слишком антиматериалистичны, то есть они постоянно жертвовали всем, вот, и не думали о своих материальных благах, и в итоге это закончилось плачевно да, для некоторых людей, которые я знаю. Да, я хочу призвать людей задуматься над тем, как они живут, чтобы выйти из этого круговорота и понять свое предназначение. Действительно, что вы можете дать другим людям, не только себе, но и другим людям. Потому что я, когда из голодания вышел, моя единственная мысль была, вот я плакал в больнице, лежал, мне плохо было, я думал, что я умру. Я понял, что если выживу, то нужно помогать другим людям благотворительностью заняться. Но потом, конечно, я задумался, что у меня нет просто ресурсов, что нужны ресурсы на это, чтобы бы значительную помощь оказать. Артем, а вот этот костюм, ты его купил или ты его нашел где-то? Купил. Ты его купил, а? Да. А? В этой стране я сомневаюсь, что такое добро выбросит кто-то. А почему тогда Бэтмен, если это твой собственный выбор? На все с маски началось. Черный цвет нравится. Угу. И маску купил у меня этот дождевик мой. А, не видно сейчас, короче. Mm -hmm. Мой дождевик, мои штаны против дождя и маска была. И уже как костюм. То есть без этого, без всего. Это уже потом приобрел. Mm -hmm. То, что душа, на самом деле, она сверхсильна. Она может создавать миры. Она способна на все. Но нас специально поэтому и загнали в эту сферу, чтобы мы были ограничены. А почему ты не заказал просто черную одежду? Например, зачем маска? Ты не хочешь показывать свое лицо? Ну, вообще, да, если честно. Мне, мне не нравится. Особенно, когда я злюсь, я не хочу, чтобы меня кто-то видел. Да. Именно я часто агрессивен очень бываю, да. То есть мне до заката лучше уйти отсюда. Агрессивен в том плане, но у меня же стрессовая работа, я на дороге постоянно. Например, злюсь. И человек другой, он видит это как, знаешь, 
как реакция работает. Ты не хочешь, чтобы люди видели твой, э, твой негатив? Да, мне не нравится, потому mm -hmm. что негатив, он провоцирует негатив, и от, от этого нет защиты никакой. Mm -hmm. Mm -hmm. Единственная защита – это маска. Хотя маска, по сути, она… Mm -hmm. Вот если посмотреть сюда, да, то есть маска, многи, многих людей она как раз-таки в негатив и загоняет. Самая смешная ситуация была, когда я в ресторан приехал, и я, ну, я быстро походкой такой зашел в ресторан, а за мной уже чуваки сзади бегут. То есть они думали, что я грабить ресторан буду. Я вот когда был на Бали, я услышал о их интерпретации Святой Троицы. Они говорят, что Святая Троица – это на самом деле три бога. Один из богов – это создатель, тот, кто создает новые вещи в жизни. Да? Вот, например, ты пришел, палатку здесь поставил, палатку там поставил. Ты взываешь к своему создателю в тебе. Потом есть хранитель. Это второй бог, тот, кто сохраняет. Вот ты что-то создал, и ты хочешь это сохранить, потому что тебе нравится. А вот и третий бог – это разрушитель, тот, который разрушает все, что плохое или то, что устарело. Бог-разрушитель, он проявляет себя тогда, когда ты что-то хочешь уничтожить, что тебе не нравится, чтобы построить что-то новое. То есть, если думать таким образом, можно предположить, что агрессия не является негативом. А вот это является просто частью тебя, потому что агрессия дана тебе природой, и в этом нету ничего плохого. Может, если ты поиграешь с этой мыслью, и ты поймешь, что когда ты проявляешь а, негативную эмоцию, и другие люди это видят, они тогда могут на это реагировать и корректировать свое собственное поведение. Они смотрят, вот Артему что-то не нравится, да, они смотрят на твою мимику, на твое лицо, а вот и, и думают, вот, блин, Артему это не нравится, может, мне надо откорректировать свое поведение. И если они этого не делают, не корректируют свое поведение, может, им не надо быть в твоей жизни. А те, которые корректируют свое поведение, они правильные люди, которые могут с тобой дружить. Ну, вот представляешь, вот ну. я на улице в день там тысячи, сотни тысяч человек проезжаю, многонаселенный город, и вот я вот агрессивный. Ты думаешь, там кто-то думает, кто-то травки покурил, кто-то ага. бухнул. У них реакция срабатывает, сразу нападать. А с этой маской люди по-другому реагируют? Ну, с этой, с этой маской больше позитива, конечно, намного больше. Когда подарки стало людям дарить, намного больше позитива стал получать. Угу. А так просто работаешь, реально скукотень полнейшая. А ты получаешь больше чаевых, если ты, например, в костюме Бэтмена работаешь? Это не зависит вообще. Да? Бывает, что с лицом, бывает день вообще без чаевых. О, красивый какой. Что это, мох? Смотри. Реально красивый. Да, слушай, какой. Прям приблизил око кока. Как мочалочка такая, да? Лесная мочалка. А что бы ты хотел бы, может, попробовать еще в жизни, в принципе, может, какие-нибудь хобби? Вот у меня хобби на данный момент, это, я считаю, котсплей, то есть супергерой. Я понял, что я не, не могу быть ограниченным одним Бэтменом. Я могу быть кем угодно, хоть железным человеком, хоть кем угодно. То есть пробовать угу. себя в разных образах. Но на это нужны и мании, сам понимаешь. Угу. Это хорошее хобби. На голодании, как я смог проголодать, я с негативными эмоциями боролся. Я покупал конфеты, я, наверное, все сладости, которые в Нидерландах есть, я раздарил уже. Угу. Я просто каждый день что-то новое покупал, и в итоге получилось там на кругленькую сумму. Поэтому я, на самом деле, это было и глупо, с одной стороны, потому что по окончании голодания у меня не было денег, чтобы решить проблему. Но во время голодания я реально мог себя стабилизировать позитивом, который я дарил людям и которые дарили мне его в ответ. Потому что негативные эмоции, от них было не сбежать. Еда, она действительно, она очень помогает, как антидепрессант. А когда, представь, у тебя твоя привычка уходит от себя, тебе некому больше обратиться, ни к семье некому тебе обратиться. Кто обычно, знаешь, успокоить может, поддержать. Mm -hmm. А, тебе, а ты нуждаешься в какой-нибудь поддержке? Э -э да, скорее единомышленников кто похожий опыт прошел в жизни, кто жил длительное время там в отдалении, кто каким-то мыслям пришел. Угу. Потому что как найти поддержку в обществе, которое по другим законам живет и не срывает мухоморы? Я видел фотографии в интернете, и я должен сказать, что ты выглядел очень худым. 
Я бы не сказал, что это выглядит привлекательно. А, это не было целью привлекать. Угу. Привлекательность ведь от чего она идет? От да. культуры. Я же вообще против этого. Я, по сути, с точки зрения обычного человека, у которого угу. там есть блага какие-то, я для него шизик, просто бомж какой-то, который не хочет угу. работать там. Люди даже, когда я говорю, что я работаю, да, угу. они говорят, что он не хочет работать, он не работает. Ну, я просто говорю, что такое привлекательность, да, вот у меня есть такая теория о красоте, то э, все, что мы считаем красивым, имеет, скажем, высокое жизненное колебание. Ты, когда видишь что-то очень красивое, скорее всего, оно полезное. А, вот, например, если ты, вот, тебе дать два яблока, Одно красивое, сочное, красное, наливное, и другое с странной кожей, немножко высохшее, то я бы потянулся к яблоку, которое как бы более привлекательно выглядит. Да, я когда захожу в супермаркет, я тоже выбираю фрукты. Крас и красота, вот именно вот эта вот красота всего. Мы хотим сделать эту красоту частью себя. Поэтому нам нравится находиться в красивых местах. Например, как ты сейчас находишься в этом лесу, да, ты хочешь сделать этот лес частью себя. А вот, и мы едим еду тоже красивую потому что считаем ее полезной и так же само мы ищем себе партнеров по жизни которые выглядят красивыми то есть не слишком худые потому что если худой это кажется ну может человек больной знаешь может не может дать потомство и так далее а вот а когда вот например я как мужчина вижу девушку которая ну хорошая в теле да я знаю вот она здоровая и с ней можно как бы делать семью а вот естественно если девушка очень худая у ее может быть даже остановиться менструальный цикл а вот потому что у тела нету просто ресурсов для того чтобы еще накормить плод который будет жить в ней что писал что хочешь найти партнера а я подумал как это сочетается с друг другом да вот человек я понимаю ты сейчас занимаешься духовностью вот, но одновременно ты тоже хочешь себе найти девушку, с которой ты хочешь делить свою жизнь. Я подумал, ну, Артему надо быть, выглядеть привлекательно. Может, ты не хочешь голоданием заниматься постоянно, а просто, скажем, делать это там раз в три года. Ну, я примерно так и делаю. Не раз, конечно, mm -hmm. в три года, но не каждый день. Mm -hmm. Такие заходы, это понятно, что... Вообще в поисках, на самом деле, это голодание, это тоже поиск себя был. Mm -hmm. Это куча ошибок было, которые в следующий раз не будут совершены. А, а, ну, о таких сроках голодания, к сожалению, нету книг. Да, а ты от, отрицаешь коронавирус, ты говоришь, что короны нет. Ну, то, как она преподносится, в таком виде ее точно нет. Mm -hmm. Что это такой страшный вирус. Mm -hmm. Вот я на голодании с ослабленным организмом, без иммунитета, работал каждый день в городе. У меня иммунитет вообще по анализам, даже когда я в больницу попал, у меня его просто не было. У меня не было телец вот этих иммунитетов. Как я не заболел ничем в густонаселенном городе Нидерландов, где все коронавирусы. Mm -hmm. А ты прививку будешь себе ставить или нет? Я не хочу, но закручивают гайки невероятно. То есть мне пришло письмо, что в эту э, субботу э, фитнес-залы, где я моюсь, обычно хожу в фитнес-зал, абонемент у меня мыться, э, mm -hmm. только по QR-коду. Mm -hmm. ну, неприятная новость, потому что я вчера мылся, ходил, и в субботу я не смогу то есть, посещать тренажерный зал из-за этих норм. Mm -hmm. Um... Ну такая жизнь, она хоть я могу, если что, в лес, то есть только зарядить, могу голодать, она в каком-то мере меня спасает, то есть от, от этого, но все равно не, не на всю жизнь. А какие а, а, у тебя есть возражения против прививки? Возражения против прививки, я не понимаю, что туда ходят, то есть больше всего насчет чипа насчет чипа или какой-то новой технологии можно ведь создать очень маленькую технологию которую можно действительно поместить в пробирку и в человека поместить и своего рода это будет контроль я не могу сейчас это объяснить то есть как это будет происходить но я знаю что еще в советское время то есть уже такие технологии были воздействия на мозг человека действительно вживляли микрочип в голову и отдавали действительно дистанционные команды и люди ликвидировались и так далее mm -hmm. возможно это вирус какой-то который постепенно убьет просто организм 
введенный с этой вакцины. Я не знаю, что там люди вводят. Понятно. Я не понимаю, зачем мне это нужно, если я голодаю, я ничем не болею. Именно из таких заболеваний. Тем более живешь в лесу, там, где нет людей. От чего мне вакцину делать? Чтобы быть безопасным с точки зрения государства для других? Вот насчет короны так-то мне не нравится эта ситуация с короной, потому что она меня стала касаться. Моего образа жизни уже касаться реально стало. Ну, то есть... В зал не могу не сходить, mm -hmm. не потренироваться уже, пока не вколят мне. А с этими вакцинами такое дело еще. То, что уже люди же много уколов делали. То есть это не один уже раз, это уже четыре люди вакцины делали. То есть я даже от энцефалита столько раз не прививался, сколько от этой короны люди прививаются. Я считал всегда свой организм слабым, да, что я там все время от любой простуды сразу к доктору там в больницу раньше шел все свое детство, а тут я реально голодаю, работаю и э, ничем не заболеваю. Что-то не договаривают или где-то кроется какой-то обман. Вот что мне кажется именно в этой короне. И официальные средства массовой информации никогда вам на блюдечке не скажут по, ну, по этому поводу ничего, по поводу коронавируса. Это только, наверное, в каких-то закрытых каналах. И тоже непонятно, правда это или нет. А вот этот гриб, знаешь, как называется? Вот они их до 9 лет, походу, были. Ой, блин, они, наверное, ядовитые. Там, когда на него становишься, да, он типа выпускает такую вот э, хрень из себя. Я даже не знаю, там внутри черное. То есть паразиты их кушают. Ага. Если бы ты сейчас снова сделал бы голодание, что бы ты поменял? В этом? Свое финансовое состояние сначала. Финансовое состояние? Да, потому что в случае что, я знаю, что помощи мне нет куда ждать. Раньше у меня была ну, надежда, не надежда, скорее всего, что я ну, обращусь к, к официальному, mm -hmm. все получу, нет. То есть в таких ситуациях только на себя рассчитывать на свои деньги. А, вот. ну, то есть надо иметь определенный буфер? Вообще изначально я бы антипаразитарку сделал ага. и, и начал еще с психикой дополнительно работать со своей, потому что все здесь находится, самая главная проблема. То есть не только голодал, но еще бы занимался, скорее всего, медитацией? Да, и еще выход самый главный в голодании, не само голодание, а выход, потому что все плюсы будешь получать на выходе, ну как и минус, mm -hmm. если что-то сделал неправильно. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть результат, да? Результат, да. Mm -hmm. Потому что тело, оно как бы работает на износ, на максимум, и оно в таких режимах работает, и как оно себя поведет, ни один врач не скажет. У меня вот так случилось, я выжил, я не умер. Потому что там даже в больнице боялись, то что я умру, они меня не кормили, mm -hmm. и... То есть держали меня в таком подвешенном состоянии, что я мог умереть реально. Они опасались этого очень сильно, но они в то же время ничего, то что нужно, не делали в эти моменты. Угу. И в таком я был в подвешенном состоянии, я попал истощенный в больницу и в максимальном стрессе при этом еще был. Лежал и не понимал, проснусь я завтра или нет. Угу. И мысли человека, они его реально могут убить. И меня, мои мысли могли реально полностью уже все довести меня уже реально я бы умер то есть э, ты натренировал очень большую силу воли э, и благодаря ей ты выжил так можно сказать не скорее всего это все страхи самое главное как один человек сказал страх он человеку больше всего в жизни мешает угу. вот если на пандемию посмотреть на все Страх он просто делает беспомощным во всех сферах сразу. То есть у человека сужается все. Угу. Он думает только как бы выжить, как угу. бы там это. Вот, потому что в группах у меня во всех да. практически, я забанил <laughs> в Нидерландах. Да, я когда в больнице лежал, одна женщина сделала пост, что вот мы приезжали, врач сказал, что ничего не надо, он все придумывает и все. И после этого поста меня забанили просто в группу. И люди поверили ей, а не мне, то, что я нуждаюсь э, элементарно хотя бы в еде, в хорошей, потому что в больнице бутерброды с сыром после голодания были. Угу. 
там ни микрофлоры, ничего нету в организме, там нужны соки. А так как это было психиатрическое отделение, никаких ни соковыжималок, ни блендеров. Я потом, когда от стресса отошел, я уже понял, что это же реально опасно как бы для других пациентов. Потому что кто-то схватит этот блендер или соковыжималку, или пальцы себе, или, или что сделает. Поэтому там реально запрещено, и там нету просто этого. Больница не того профиля была. И поэтому они реально разогретую еду, полуфабрикаты привозили. То есть я же голодал, не они. Ну, люди отнеслись иначе к моей ситуации. Сам голодал, сам виноват, вот сдох. Вот, вот так бы это было примерно. А так одна женщина реально приехала из другого города за 100 километров ко мне в больницу. Привезла еду, а врач даже не сказал ничего. То есть мне... В смысле не сказал? Ну что, ко мне кто-то приходил, что-то привозил. Я узнал это из фейсбук поста, а потом я пошел спрашивать, и мне в глаза просто говорили, что мы ничего не знаем. Они ее не впустили к тебе? Дело не в том, что не впустили, они, они делали вид, что ее вообще не было, никто не приходил. А еду ты получил? Через скандал, и то не всю. Потому что, видимо, были и другие люди, которые тоже привозили продукты. Но mm -hmm. там один пакет только был. То есть ты, они тебя хотели оставить в этой психушке, нет? Нет. Нет? Нету мотивов там оставлять. Ну, может, потому что они какие-то льготы получают от государства, когда они содержат определенное количество. Они мечтали, когда я оттуда уехал. Потому что я там этот костюм туда заказал и хотел, ну, там в этом костюме, короче, ходил. Они там... Все против меня боролись, чтобы я только мог в палате в этом костюме сидеть. Но в том плане, э, то, что я пугаю других пациентов, то, что там и в костюме нельзя, понимаешь? Не только ни блендер, ни соковыжималку, но и нельзя самовыражаться, то есть тоже нельзя. Я там стал снимать это все, так у меня телефон грозились отобрать, потому что э, это закон такой еще есть, что нельзя сотрудников разглашать. Там же имена, фамилии, то есть я хотел работников показать этой психушке, людям на Facebook выставить, чтобы люди увидели, что там за персонал и так далее, что я не обманываю. Ну вот, ты бы знал, какой там скандал из-за того, что я снимать именно их лица начал, это не вообразить просто. Там не врачи, там именно медсестры, которые меняются. Там три смены, и там реально плакат, там их человек 40 на этом плакате этих медсестер. А как ты борешься со своими страхами? Скорее всего, мне нужен покой. Покой, время, то есть реакция это проходит просто. Mm -hmm. Ничто не длится вечно, в том числе страх. Mm -hmm. Страх не бывает вечно. Когда, ну, вот если бы у меня, например, была квартира, да, вот представь, я бы арендовал квартиру, да, там, я бы боялся, там, меня уволят, например, с работы, потеряю работу, что будет? А тут я сам вот в такой среде пожил в лесу уже. Mm -hmm. Все изменилось очень сильно. Мне не хочется даже возвращаться, снимать после этого, потому что я понимаю, что можно жить, не платить такие огромные деньги за жилье, и ничего за это не будет. Ну, конечно, я столько городов поменял в Нидерландах из-за того, что полиция прогоняла, говорила, что нельзя жить по закон <смех> на улице mm -hmm. да местные стучат да. мне общество поэтому очень сильно разонравилось потому что они следят очень сильно следят все время они считают что они делают доброе дело позвонив в полицию и э, настучав на тебя самое главное mm -hmm. там где я жил я никому не мешал абсолютно то есть я mm -hmm. мусор после себя не оставлял не загрязнял территорию я был там один такой я понял там бы арада бездомных приехала но нет я там они просто видели, что какой-то мужик на велике все время в сторону леса едет. А там люди особо не тусуются. И то я после завода, понимаешь, я там, вот как сейчас, я не жил. То есть я в определенные часы только уезжал с утра на завод и возвращался. Mm -hmm. и, 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 соответственно, полиция на лошадях приехала в 11 часов ночи когда я уже ложился mm -hmm. спать после завода. Yeah, и сказали, yeah. что я должен убраться отсюда. Mm -hmm. и, и куда ты пошел? Километра полтора в следующий. Потом, когда и там, короче, оттуда уже прогнали, пришлось город уже менять. Ну, у меня был, был страх, появился, что они телефон отслеживают, где находится. Я решил ага. город поменять. Да, да, да. Потому что они быстро тебя нашли второй раз, не? 
второй раз, да, быстро. Как быстро они тебя нашли? А не, не, ну, промежуток примерно был, наверное, недели две примерно. Ага, мало, да? Когда настучит кто-то, тогда угу. они сразу действуют. Да, но здесь более заросшая обстановка, да, здесь, скорее всего, не найдут. Вообще здесь в Утрехте такого угу. не было угу. ни разу. Здесь полиция вся в курсе, что на улице живу. Наверное, весь город в курсе, так как новости угу. региональные вышли, регионы угу. все. И люди просто сочувствуют. Ну, эти высохших очень-очень много деревьев. Прям такой же лес, только из высохших деревьев. И вот я там сначала свой гамак ставил. У меня однажды в прошлом был случай. Э, гроза, короче, была. И как раз таки такое дерево очень-очень близко, в метре от меня упало. Ничего себе. Да. Мне мокренькие вот такие нравятся. Это вот польский боровичок. Как игрушечный, да? <смех> да? Интересно посмотреть, он червивый, они обычно все червивые. Ты бы вот эти польские мог бы варить, не? По идее, да, кстати, они очень красиво выглядят, то есть Но. их можно запасти. Ты работаешь а, как доставщик, а где ты, как тебе начисляют деньги, да, у тебя же банковский счет должен быть, он где-то должен быть зарегистрирован, так же, как это происходит? На счет деньги приходят просто и все. А счет у тебя где зарегистрирован? На какой во, все, во всех банках, которые есть. В швейцарском банке? Не, Нет, нидерландский банк. Нидерландский. Ну просто если вот человек сейчас придет без жилья в банк и скажет, я хочу открыть банковский счет, ему скажут, пожалуйста, дайте нам адрес, где вы проживаете. Так же? А не нужно идти в банк. Сейчас в приложении куча в телефоне. Эту ID-карточку загружаешь. Вот насчет БСН я не знаю точно, всем угу. ли банкам нужно. Вот БСН это проблема, когда в Нидерланды приехал, обязательно БСН должен угу. быть. Он самая главная проблема. Как только этот номер есть, можешь почти все сделать. А ты как его получил без адреса? А я когда с этой конторы сюда переехал первый, угу. пошли с человеком из этой конторы угу. получать этот номер, угу. и потом в банк счет открывать. А, и тогда и банковский счет открыли, да? Ясно. Ну, я там и жил еще в отеле угу. при этой конторе. Угу. Какие женщины тебе нравятся? Это сложный очень вопрос, потому что у меня все только, все, которые были, были только для удовлетворения. Ага. По сути, а... всю жизнь глубокой какой-то ага. связи, вот, чтобы цель там была. Никогда у меня не было такой встречи. А ты был когда-нибудь влюблен? В школе был в девочку влюблен. Я считаю, это настоящая детская влюбленность. В первом ага. классе был. А какая она была тогда? Тогда это было невзаимно. Я дарил подарки. Ага. Но я был не симпатичен, не нравился. То есть а чем вот она тебе нравилась? Красотой. Ага. Красотой нравилась. И что-то вот в ней привлекало. Что-то ага. тянуло очень сильно. Я прямо как слепой все это делал. Я считаю, что это реально вот проявление любви. То есть мои поступки, они очень были неразумны. Меня отшивали, оскорбляли, а я бегал просто как этот, как этот. А -а -а как влюбленный человек. Да. И мама помогала мне эти всякие там собирать открытки, писать, все остальное ага. этой девочки. А вот а у тебя есть еще желание а, связать свою жизнь а, с женщиной, которая будет тебя любить? Какое желание? У меня позади? переосмысление такое произошло. Я ага. понимаю, что любовь это... Вот, например, я, я люблю, вот, как птички поют, да. Обычно любят за что-то, за материальные блага, которыми обладают. У меня вот с точки зрения женщины какой-то, девушки, нет ресурсов никаких. То есть я бомж для нее, я не привлекатель. Да? То есть я не могу ничего дать, по сути, не могу ничего дать, вот именно материальных никаких благ. А что ты можешь дать? Скорее, вос воспитание вне этой, вне этой среды точно. Потому что я не хочу, чтобы с этим обществом росли мои дети. Я бы никогда не допустил. А, а как ты относишься к разрушению гендерных ролей? Я имею в виду, что, например, что женщины пожарники, там мужчины стюардессы и так далее. Просто мир меняется. Возможно, третий пол какой-то будет в ближайшее время. Вот эти роли, которые испокон веков, то, что мужчина патриархат, мужчина глава, это же видно, как на глазах просто топчут. И, может, от, от, от осознания этого я перестал поиски спутницы. То, что я понимаю, то, что я что должен буду слушать. И опять же, из моих слов может выйти то, то что я там ненавистник какой-то. Нет. Я считаю, что все люди, по сути, они имеют права, они равны, но государству такое невыгодное общество. Обществу выгодное вот такое общество, которое делается. И все это постепенно же делается. Коронавирус, 
вот эти полы, это все, это все игра. Это выгодно там, кто сверху. Нам это очень невыгодно, mm -hmm. особенно мужчинам. Это провоцирует нас на неизменные на инстинкты, на эмоции, на ярость. И потом многие же, сколько людей сидит. Ну, а как же самовыражение, например? Ну, Ты, люди например... самовыражаются, да. То есть no. у меня такой позиции негативной или какой нет. То есть mm -hmm. пусть люди живут, как они хотят. Они вот считают то, что они так хотят, пожалуйста. Насколько я знаю, что испокон веков такие были. И поэтому от моего... Mm -hmm. Если бы, скажем, у тебя были безграничные возможности, скажем, финансовые, как бы ты обустроил свою жизнь? Правильнее, конечно, было эти деньги отдавать. Вот да. мне да. дать деньги, я их потрачу. Мне опасно такие вещи давать нельзя. Если у тебя были бы безграничные возможности, как бы ты обустроил свою личную жизнь? Личную жизнь. Да. Ты, где бы ты жил? Я бы... Да пошел искать чем заниматься когда у меня ресурс появился потому что сейчас mm -hmm. у меня нет ресурса я не могу например в иорданию поехать там mm -hmm. или куда-нибудь mm -hmm. ты бы в первую очередь наверное бы путешествовал я так понял путешествовал знакомился и расширял так сказать свое внутреннее сознание. свое пространство потому что я здесь четыре года уже в нидерландах сижу лес за лесом я меняю но mm -hmm. у меня картинка уже общая сложилась в голове то что я приехал я работаю я потребляю, то есть это никуда не ведет просто. Ты бы продолжал бы, вот, например, жить в лесу, в палатке, а, вот, или бы построил где-то себе дом? Мне не хочется осесть на каком-то одном месте. Угу. Я угу. считаю, что у меня нет дома, и что вот я меняю вот место. Угу. Но это своего рода, знаешь, бегство, когда мы меняем декорации вокруг себя. Угу. Главное, конечно, что здесь поменять, но здесь пипец как тяжело менять. То есть, возможно, бы ты жил бы на яхте или на самолете для того, чтобы можно было бы передвигаться постоянно. Да, вот это супер идея, на истребителе жить. Ну, я имел в виду не истребитель, а какой-то, может, личный джет, самолет, да, который можно сесть. Да, это там... солнечной энергии. Да. Он, он взлетает, там есть и удобства с стюардесса, который можно шлепнуть по попке, когда она проходит, приносит э, шампанское. Да, красиво. И паутину, кстати, можешь заснять тоже. Смотри, какая прям как гиль какой-то на, на этом нам. Ага, отпусти, а то меня сейчас шлепнет. Я специально, кстати, поднял тебя. Вон там mm -hmm. еще это пауков, походу. Да, здесь видно какие-то такие живут паучки, которые себе плетут паутинку. Главное, чтобы не пауки с кукуны. У тебя полноценная была семья? Мама и папа или только мама? Мама была. Отца не было. От отца она ушла, потому что он больше был увлечен рыбалкой, чем семьей. Ну, он не работал, не хотел работать, то есть... У него проблема его была, это алкоголь. То есть у тебя не было отца, который бы тебе дал совет? Какие-то как... периоды жизни был отец, но он появлялся так, например, у нас мы жили в старой квартире в центре. Uh -huh. Я просто иду в туалет, и я был мелкий совсем. И, короче, там как бы такая проходная и следующая квартира. То есть как бы у нас соединенная квартира, это старый такой проект еще до военного времени был. И туалет, он как бы общий у нас с этими жильцами был. Uh -huh. И вот, короче, я иду И резко ручка дергается у двери И там звуки волка и Я до, до смерти там перепугался Плачу на полу, лежу А это, оказывается, батька пришел Которого я, наверное, года два не видел Но uh -huh. войти он не смог Он просто пришел, чтобы за ручку подергать Может, пьяный был Потом пару раз он пытался из садика меня выкрадывал uh -huh. Ну и все. И потом мы с ним уже до моего подросткового возраста не виделись. На остановке случайно встретил, когда мне 11 лет было. Это был последний раз, когда ты его видел? Нет. Последний раз пару лет назад было. Но его жизнь так сложилась, что алкоголь ему все заменил. Все абсолютно. То есть... Телевизор, телевизор и пивко, все, это вся жизнь. Я так не захотел, стал что-то пытаться сделать. Э, с ним? Нет, со своей жизнью, чтобы ага. так же не закончить. Ага. Я сопоставил, что у меня очень много качеств отца проявляются угу. во мне. И мне с ними жить очень тяжело на самом деле. Я понимаю, почему ну, его, бро его бросила мать и так далее. Я все это осознал, уже пока жил один. Угу. Слышал, что в Нидерландах волки завелись? Ну, на севере здесь нету. Так, да, да. Тогда, по ну. сути, я к их приходу готов. Да? Я. Ты тоже как волк. Если так подумать. Как раз...
сейчас прибегут местные. Валим это. Окей. Интересно, я вот сейчас подумал о другом, то что они испугаются. Говорят, что зависимость, она происходит от наслаждения, и за наслаждение отвечает вторая чакра. Ее, в принципе, насытить невозможно. Она для того и есть, чтобы постоянно просить наслаждения. И есть такой прием, тот момент, когда ты чувствуешь потребность что-то принять, а вот там выпить или покурить, ты должен словить это чувство и насладиться самой этой тягой. Ты когда чувствуешь, что вот меня сейчас тянет сделать это, ты остановился, и словил это чувство и наслаждаешься им. И когда а, эта чакра понимает, что ты наслаждаешься самой тягой, оно отпускает. Потому что тот момент, когда ты возьмешь, например, покурить или выпить, да, оно сразу отпустит. Уже нету этого наслаждения. Этой тяги, эта тяга исчезает. То есть на самом деле, что нас тянет, это сама тяга. А, вот. а когда мы получаем тот объект, который мы хотим, это сразу исчезает, эта тяга. Так же? Я такой первый раз слышу. Наслаждаться страданием. Но я, походу, его и практиковал на голодании каждый день. Ну, не страдание. Когда вот это а вот... все внутри жгет, ну. колет, понимаешь, что угу. больно, а все равно продолжаешь, продолжаешь. Ну, я бы не описал это как боль, не как ломку наркоманскую, а как... Скажем, вот когда вот сильно чего-то хочется, и ты, блин, думаешь, вот хочу сейчас и все. Вот остановиться и сказать, а вот давай-ка я как раз буду наслаждаться вот этой тягой. Представляешь, что ну. такое на таких сроках голодания угу. доставлять еду? Сотни заказов в неделю, угу. каждый раз заходишь в ресторан, а обоняние такое, что сигареты за километр чувствуешь. Самое тяжелое было вообще в городе находиться. Угу. Потому что обоняние настолько сильное было, ни с чем не сравнить. Ты вот... А что если, например, чтобы вместо полной э, голодовки сделать умеренное питание? По ощущениям страдать буду намного сильнее, чем это было на голодании. Но может тогда ты больше пол будешь получать наслаждение, зная, что я ем в раз, раз в день, но тогда ты более трезво будешь подходить к выбору своей еды. Ты будешь выбирать, вот я могу съесть только определенное количество, скажем, на 10-15 евро в день. Сейчас я буду выбирать осторожно и осознанно. И тогда процесс наслаждения он будет а, больше, чем, например, если взять и а, есть, например, утром, днем и вечером. У меня процесс больше нравится именно вообще, то есть отказ от еды. Мне хочется mm -hmm. узнать все-таки насчет автономии. Но мне тяжело это дается вот без сна. Невероятно тяжело дается. Я даже на энергетиках не так долго могу не спать. Очень рубит сильно прямо уже дальше. Там вторые, третьи сутки уже без моего контроля я начинаю спать просто. Mm -hmm. Хорошо. Люди как-то я смотрел 11 суток без сна <laughs> эксперименты. Mm -hmm. Ну да. И там у них галлюцинации начинаются после... Вот, слушай, Артем, вот сырнички э, из магазина Смак э, я привез. Они, конечно, немножко остыли уже. Э, вот, но, пожалуйста, мы с любовью делали для тебя. Э, вот. Офигенски быстрая доставка. Выбирайте Смак. Спасибо большое. Едем? С ветерком. Тяжело, кстати. С ветерком, да. На бэт велосипеде. Я просто думал сначала, что очень тяжело, что тебя будет из стороны в сторону катить. Я тоже предполагал, что такое может быть. Ребята, если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А вот, и пишите комментарии, если хотите еще увидеть видео с этим уникальным человеком Артемом в бед костюме. Как речь заключительно офигенно получилась. Я отмел по расплаку. Ну все, давай. 
Счастливо, Артем. До скорого. Спасибо. Увидимся. Давай. Ну да, классно. Артем меня подвез на велосипеде из леса. А в электробайке, на котором он развозит еду. А вот сейчас я уже пойду пешком на вокзал. А вот, надеюсь, вам понравилось это видео. А мне понравилось общение с Артемом. Вот. А особенно, когда мы перестали говорить о, скажем, его менее положительных моментах жизни. А просто сосредоточились на общении вместе. А сделали прогулку по лесу. А, вот. И я почувствовал, что э, нам обоим стало комфортно возле друг друга, да, Нес несмотря на то, что он носит э, маску Бэтмена. Э, вот. Ну, да, мне, мне понравился сегодняшний день. Вот, и надеюсь, вам понравится это видео. Пока!